Un día como hoy. Un 5 de mayo de 1818, nace Karl Marx en la ciudad alemana de Treveris, el más influyente pensador del siglo XIX, cuya obra se proyectó al siglo siguiente y diseccionó la política y la economía de su tiempo. Junto a Engels, publicó el Manifiesto Comunista, además de otros textos como La Sagrada Familia y La Ideología Alemana. Por su cuenta, publicó El 18 de Brumario de Luis Bonaparte, antes de acometer su obra más ambiciosa, El Capital, el primero de sus tres tomos, apareció en 1867. Al momento de su muerte, en 1883, trabajaba en un cuarto volumen. Si estás viendo esta parte del video, por favor, comenta Napoleón. Riga. Esto no lo sabías. En 1821, fallece Napoleón Bonaparte, en la isla de Santa Elena. Había nacido en Ajaccio, en la isla de Córcega, en 1769. Se hizo del poder en Francia con el golpe de 18 de Brumari. En 1799, fue investido como primer cónsul y en 1804 se proclamó emperador. Las potencias europeas salieron a enfrentarlo. Las guerras napoleónicas marcaron los primeros años del siglo XIX. Fue derrotado en la campaña de Rusia y abdicó en 1814. Volvió al poder por 100 días hasta su derrota definitiva en Waterloo y quedó confinado hasta su muerte. En 1991 es el último partido de Ricardo Bocchini. Independiente juega con estudiantes en Avellaneda. Ricardo Bocchini recibe una patada de Pablo Ervin y sale en camilla. Es la última imagen del 10 de Independiente como profesional. Decide retirarse a los 37 años. Termina una brillante carrera de 19 años jugando únicamente con el equipo rojo. Acumuló 714 partidos, jugador con más presencias en Independiente, 97 goles, cuarto goleador histórico, logró 4 torneos nacionales y 10 copas internacionales. Además, el 5 de mayo es el Día del Patrimonio Mundial Africano, el Día Mundial de la Enfermedad Celíaca y el Día Internacional de la Partera. Si te gustó el video, por favor dale like y déjame un comentario. Me ayudaría muchísimo. Gracias.